ஊரக பகுதிகளில் பெரிய அளவிலான மக்களுக்கு வெள்ளாடு வளர்ப்பு என்பது ஒரு லாபகரமான தொழிலாக உள்ளது வெள்ளாடுகள் தன் இனங்களை விரைவில் இனவிருத்தி செய்யக்கூடியவை வறட்சி நிலவும் பகுதிகளில் வெள்ளாடு வளர்ப்பு என்பது பிரச்சனைகள் குறைவான ஒரு பன்னிசார் தொழிலாக விளங்குகிறது அந்த வகையில் கொட்டில் முறையில் வெள்ளாடு வளர்ப்பு குறித்து நாமக்கல் மாவட்ட கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய கால்நடை விரிவாக்க கல்வித்துறை உதவி பேராசிரியர் டாக்டர் சி ராம்குமார் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் வெள்ளாடுகள் விவசாயிகளின் பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன வெள்ளாடுகள் விவசாயிகளின் அவசர குடும்ப தேவையின் பொழுதும் பயிர் சந்தை வீழ்ச்சியின் பொழுதும் விவசாயிகளுக்கு பெரிதும் உதவுகின்றன எனவே தான் எனவே தான் இந்த வெள்ளாடுகள் ஏழைகளின் வங்கி நடமாடும் வங்கி என்றெல்லாம் அழைக்கப்படுகின்றன அது மட்டுமல்லாமல் சற்று க கடினமான சீர்தோஷ நிலையை தாங்கி வளரக்கூடியதோடு தே கிடைக்கும் பிற்களை உட்கொண்டு இறைச்சியை உண்டு பண்ணுகின்றன எனவே தான் இந்த வெள்ளாடுகள் வளர்ப்பானது விவசாயிகளின் ஒரு வரம் என்றே கூறலாம் தொடர்ந்து பெரிய ஒரு மக்கள் தொகை பெருக்கம் நகரமயமாக்கல் மற்றும் மாறி வரும் உணவு பழக்க வழக்க முறைகள் போன்றவற்றால் இறைச்சிக்கான தேவை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது அதே சமயத்தில் இந்த வெள்ளாடு இறைச்சியானது அனைத்து மக்களாலும் பாகுபாடின்றி உண்ணப்படுகிறது இப்படி இருக்கும் தருணத்தில் தற்பொழுது நிலை வரும் காலநிலை மாற்றம் வான்மலை பொய்த்து போகுதல் போன்ற காரணங்களினால் மேய்ச்சல் நிலம் தரம் மற்றும் மேய்ச்சல் நிலத்தின் அளவு குறைந்து கொண்டே செல்கிறது இது ஆடு உற்பத்தியில் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில் தான் தீவிரப்படுத்தப்பட்ட ஆட்டுப் பண்ணைகள் பரவலாக ஆரம்பித்து ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன இந்த தீவிர முறை ஆட்டுப் பண்ணைகளை பற்றி கண்டோம் விவசாயிகள் எவரெல்லாம் பசுந்தியோன உற்பத்தி செய்வதற்கான பசுந்தியோன உற்பத்தி செய்வதற்கு தேவையான நிலங்கள் வைத்துள்ளனாரோ அது மட்டுமல்லாமல் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முதல் நான்கு மணி நேரம் ஆட்டுப் பண்ணைக்கு செலவிடக்கூடியதாகவும் மேலும் அவர்களுக்கு ஆட்டுப் பணியில் ஆர்வம் இருப்பவர்கள் இந்த பண்ணையை தொடங்கலாம் தீவிர முறை ஆட்டுப் பணிகள் இரண்டு வகையாக கொட்டகை அமைக்கலாம் ஒன்று ஆள்குள முறை மற்றொன்று பரன்மேல் ஆடு வளர்ப்பு இந்த பரன்மேல் ஆடு வளர்ப்பில் முக்கியமாக கவனம் கொள்ள வேண்டியது பரன் அமைப்பது பரன் அமைப்பதற்கு எழுவத்தி ஐந்து முதல் எட்நூறு ரூபாய் வரை செலவிடுகிறார்கள் இது எல் எட்நூறு ரூபாய் என்பது மிகவும் அதிகமான தொகை பரன் அமைப்பதற்கு மரப்பலகைகள் மற்றும் பிளாஸ்டிக்களை பயன்படுத்துகிறார்கள் பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்தும் பொழுது நமக்கு செல செலவு அதிகமாகும் அதுக்கு பதிலாக மரப்பலகைகளை பயன்படுத்தலாம் இது அதுவும் இந்த மரப்பலகைகள் எளிதில் குறைந்த விலையில் கிடைக்கக்கூடிய மரப்பலகைகளை பயன்படுத்தலாம் வேப்ப மரம் பாக்கு மரம் தேக்கு மரம் எந்த மரம் நமக்கு எளிதில் கிடைக்கிறதோ அல்லது நமது வயல்களில் உள்ளதோ அந்த மரத்தை பயன்படுத்தி நாம் பரன் அமைக்கலாம் இந்த பரன் அமைக்கும் பொழுது மூன்றிலிருந்து நான்கு அடி உயரத்தில் பரன் அமைக்க வேண்டும் இது திறந்த வெளியில் உள்ள கொட்டகையாக இருந்தால் மூன்று முதல் நான்கு அடி போதுமானது அதே கட்டிடங்களை உடைய தாழ்வாரமாக இருந்தால் நான்கு முதல் நான்கரை அடி உயரம் வரை கொடுக்க வேண்டும் ஏனென்றால் நான்கு புறமும் காற்று செல்ல இயலாத நிலையில் அதன் ஆட்டு புழுக்கையானது உளராமல் ஈரமாகவே காணப்படும் அவ்வாறு இருந்தால் தொற்றுநோய்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் எனவே வீட்டை ஒட்டிய தாழ்வாரம் அல்லது கட்டிடங்களை ஒட்டிய தாழ்வாரத்தில் நாம் நான்கு முதல் ஐந்து அடி உயரம் வரை பரன் அமைக்க வேண்டும் மேலும் பரனுக்குள் ஒரு ஆட்டிற்கு மூன்று புள்ளி ஐந்து அடி மூன்று புள்ளி ஐந்து சதுர அடி இடமும் பரனுக்கு வெளியில் திறந்த வெளியில் மூன்று புள்ளி ஐந்து முதல் ஏழு சதுர அடி இடப்பரவரவும் கொடுக்கப்பட வேண்டும் மேலும் இந்த பரனுக்குள் தீவன தொட்டியை பரனுக்குள்ளும் குடிநீர் தொட்டியை திறந்த வெளியிலும் அமைப்பது நல்லது என்றால் தண்ணீர் தொட்டியை பரனுக்குள் வைத்தோமெனில் அதை சமயங்களில் தண்ணீர் சிந்தும் பொழுது அது மரப்பலகையை எளிதில் உடைய செய்துவிடும் அதே சமயத்தில் ஆள்கோல முறையில் நாம் கொட்டகை அமைக்கும் பொழுது கொட்டகைக்கான செலவு மிகவும் குறைவு இருப்பினும் நாம் அதில் செய்யும் வேலை அதிகம் வேலை என்றால் டே தினந்தோறும் இரண்டு முறையாவது அந்த பண்ணையை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் ஒரு ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முதல் மூன்று மணி நேரங்கள் வரை சுத்தம் செய்வதற்கே நம் காலமுறையமாகிவிடும் இருப்பினும் இந்த ஆள்குள முறையில் செலவானது மிகவும் குறைவு எந்தெந்த ரகங்களை கொட்டகை முறையில் வளர்க்கலாம் ரகங்களை பொறுத்த வரையில் தமிழ்நாட்டு ஆட்டினங்களான சேலம் கருப்பு கன்னியாடு கொடியாடு போன்ற ரகங்களையும் அல்லது தமிழ்நாட்டி தமிழ்நாட்டு இனங்கள் அல்லாத பிற இனங்களான தலைச்சேரி ஜமுனாபாரி போயர் கலப்பு போன்ற இனங்களையும் வளர்க்கலாம் நமது பகுதியில் எந்த ஆட்டிற்கு விற்பனை வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளதோ அந்த ஆடுகளை தேர்வு செய்து வளர்க்க வேண்டும் தீவன மேலாண்மையை பொறுத்தவரையில் பசுந்தீவனம் அடர் தீவனம் உலர் தீவனம் ஐய மூன்று தீவனங்களையும் கலந்தே கொடுக்க வேண்டும் பசுந்தீவனத்தை பொறுத்தவரையில் பயிர் தீவனம் புல்வகை மற்றும் மர இள தலைகள் போன்றவற்றை கலந்து கொடுக்க வேண்டும் புல்வகையை மூன்றில் இரண்டு பங்கிலும் மரவகை மற்றும் பயிர் வகையை மூன்றில் ஒரு பங்கும் கலந்து கொடுத்தால் சிறந்தது ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது ஒரு வேளையாவது உலர்ந்த தீவனம் கொடுக்க வேண்டும் அடர் தீவனத்தை பொறுத்த மட்டில் ஆடுகளின் வ
அளவிலும் ஆடிலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட குட்டியாக இருந்தால் முப்பது கிராம் அளவிலும் கொடுக்கலாம் அதே ஆடிலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட ஆறு மாத காலமான குட்டியாக இருந்தால் முப்பது முதல் தொண்ணூறு கிராம் அல்லது நூறு கிராம் அளவிற்கு கொடுக்கலாம் இந்த அடர் தீவனம் கடையில் வாங்குவதற்கு சற்று சிரமமாக இருந்தால் தாங்களே எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய தானியங்கள் பின்னாக்கு தவிடு போன்றவற்றை பயன்படுத்தி வீட்டிலே தயாரித்து கொடுக்கலாம் இனப்பெருக்க மேலாண்மையை பொறுத்தவரையில் இரவு முழுவதும் கிடாய்களை பெட்டையாடுகளுடன் சேர்த்து வைக்கலாம் அல்லது இரவில் பிரித்து வைத்து விட்டு விடியற் காலையில் சேர்த்து பருவத்தில் உள்ளதா என்பதை கண்டறிந்து இனச்சேர்க்கை செய்யலாம் இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் தேவையில்லாத இனச்சேர்க்கையை தவிர்க்கலாம் மேலும் ஒரு கிடாய் ஆட்டை குறைந்த அதிகபட்சமாக ஒன்றை அல்லது இரண்டு வருடங்களுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் அடுத்து கிடாய்களை சுழற்சி முறையில் பயன்படுத்தணும் சுழற்சி முறையில் என்றால் பிற பண்ணைகளிலிருந்து கிடாயாடுகளை வாங்கி வர வேண்டும் இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் உள்ளின சேர்க்கையை தவிர்க்கலாம் உடல்நல மேலாண்மை பொறுத்தவரையில் கொட்டகை முறையில் வளர்க்கும் பொழுது பிற பண்ணைகளில் உள்ள தொற்று நோய்கள் நமது கொட்டகையில் உள்ள ஆடுகளுக்கு தாக்குவதன் தாக்கம் மிகவும் குறைவாக இருக்கும் இருப்பினும் நோய் கிருமிகளானது பிற பண்ணைகளிலிருந்து நமது பண்ணைகள் வருவர்களின் வருவர்களின் மூலமாகவோ அல்லது பொருட்களின் மூலமாக பரவிவிட்டால் மற்ற ஆடுகளுக்கு பரவுவது வெகு விரைவாக பரவிவிடும் எனவே தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் குறைந்தபட்சம் ஆட்டுக்கொள்ளி நோய் துள்ளுமாறு நோய் போன்ற நோய்களுக்காக தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் குட்டிகளுக்கு குடற்புல் நீக்கம் செய்வது மிகவும் அவசியம் முதல் ஆறு மாத கால அளவிற்கு மாதம் ஒரு முறையும் ஆறு மாத காலத்திற்கு பிறகு மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறையும் குடற்புல் நீக்க மருந்து கொடுப்பது அவசியம் குடற்புல் நீக்க மருந்து கொடுக்கும் பொழுது ஒரே மருந்தை வாங்கி மீண்டும் மீண்டும் கொடுக்கக்கூடாது மருத்துவரின் அறிவுரையின் பேரில் சுழற்சி முறையில் குடற்புல் நீக்க மருந்து கொடுக்க வேண்டும் ஆடுகளை சந்தைப்படுத்தும் பொழுது தலைக்கணக்கில் கொடுக்காமல் ஆடுகளின் எடைக்கு ஏற்ப விலையை நிர்ணயம் செய்து கொடுப்பது மிகவும் நல்லது அவ்வாறு கொடுக்கும் பொழுது மட்டுமே நமக்கு தகுந்த உரிய விலை கிடைக்கும் குறைந்த விலையில் தரமான பரணமைத்து தரமான ஆடுகளை தேர்வு செய்து அறிவியல் ரீதியான உணவு தீவன மேலாண்மை இனப்பெருக்க மேலாண்மை மற்றும் உடல் நல மேலாண்மை பின்பற்றி ஆட்டின் எடைக்கு தகுந்தாற்போல் விலை கிடைக்கும் அளவிற்கு விற்கும் பொழுது நாம் இந்த கொட்டையில் முடைய ஆடு வளர்ப்பில் மிகுந்த லாபம் பெறலாம் என்பதில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை மேலும் விவரங்கள் பெற டாக்டர் சி ராம்குமார் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஆறு எட்டு எட்டு ஒன்று ஏழு இரண்டு ஆறு ஆறு நான்கு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்